ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንሰምጣቸዋል አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደናንተ ይደርሳል ኢለቱን ዝግጅቶች እየመረው አበሪያችሁም ቆየው ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽርነኝ ዜናዎቻችንን ቀዳሚ ያድርገናል በትንሳይባል መዳረሻ ሰሞን ሁለት በሬዎችን ሰርቆ እየነዳ ሲሄድ በህብረት ሰቡት በብር እጅ ከፈንጀት ያዘው ተከሳሽ ላይ የቅጣት ውሳኔ መሰጠቱን ፖሊስ አስተዋወቀ ተጨማሪ ዘገባለ በበአላት መደረሻ ወቅት የተለያዩ የርድ እንስሳቶች ለስርቆት ወንጀል ይጋለጣሉ። ተስፋይ በላይ የተባለው ተከሳሽም የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በትንሳይ በአል መደረሻ ሰሞን ነበር። ኢላፍቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጀን ሱሌማን ሁሴን እንደገለጹት ተስፋይ በላይ መጋቢት 18 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረደ 12 ክልል ሰዴቃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በግጦሽ ላይ የነበሩ ሁለት በሬዎችን ሰርቆ እየነዳ ሲሄድ በአካባቢ ህብረት ሰብት ብብር እጅ ከፈንጅ ሊያዝ ይችላል አቶ ታምር ያዛዘ የተባሉት የግል ተበዳይ ከብቶቻቸው ለግጦሽ አስማርቶ እየተበቁ ቆይተው ምሳሌ መብላት ወደ ቤት በገቡበት አጋጣሚ ተስፋይ በላይ 15000ና 16000 ብር ግምት ያላቸውን ሁለቱም በሬዎች ከሰረቀ በኋላ ወደ ገበያ ወስዶ ለመሸጥ አስቦ እንደነበር በመርመራ ወቅት ማረጋጋታቸውን ዋና ሳጅን ሱሌማን አስረድቷል በተስፋይ በላይ ላይ የተደራጀውን የክስ መዝገብ ሲመለከት የቆየው የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ መደብ አንደኛው እንጀል ችሎት በሚያዚያ 3 2010 ዓ.ም ምረት ሁሉ በሁለት አመት ከስድስት ወር ስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ማስተላለፉን መርማሪው አስተውቀዋል። ከ5300 ዶላር በላይ ሰርቀ የተሰወረችው ግለሰብ በተበዳዩ ጥብቅ ፍለጋ ታይዛ በስራት ተቀጣች። ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ተከሳሽ ቡሪሽ ጉድማት ባላለች ወንጀሉን የፈጸመችው በጉለሌ የክፍለ ከተማ ወርዳ 70 ልዩ ቦታው መስቀሉ ስጋቤት አካባቢ መጋቢ 7 ቀን 2010 ዓመተ ምህረ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ነው ተከሳሽ ቡሪሽ ጉድማ የግል ተበዳይ ከሆነው ካቶ ብራኑ ታየ ቤት ውስጥ ያለ ምንም ታያጅ በእምነት ተቀጥራ እየሰራች ይያለ አሰሪዋ ወደ ስራ በሄዱበት ሰዓት መኝታ ክፍል ውስጥ በመግባት 5333 ዶላር እና የተለያየ አልባሳትን በአጠቃላይ ግምቱ 145300 ብር ይዛ ተሰወራለች የግል ተበዳይ አቶ ብርሃኑ በአካባቢው በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ አመልክቶ ግለ ሰዋን ሲያፈላል ቆይቶ በቦሌ ክፍለ ከተማ ከሌላ ሰው ቤት ተቀጥራ እንደምሰራ ካረጋገጠ በኋላ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ ተይዛ ክስ እንደተመሰረተባት ያዲሱ ገበያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ኃይሉ ጋሻው ገልጸዋል የቡርሽ ጉድማን ጉዳይ የተመለከተው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ የመናገሻ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ምድብ ወንጀል ችሎት በሕጋ አግባብ ጥፋተኛ መሆኑን አረጋግጦ ሚያዚያ 9 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በ5 አመት ከስድስት ወር ስራት እንድትቀጣ ፍርድ ቤቱ የወሰነባት መሆኑን ሳጅን ኃይሉ ጋሻው ገልጸው ማንኛውም ሰው ሰራተኛ በሚቀጥረበት ጊዜ ተያዥና ቋሚ ያድራሻ ያለው መሆኑን አረጋግጦ ከቀጠረ በኋላም ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ መርማሪው በመልክታቸው አስተላልፈዋል የሚሸጥ ዳይመንድ አለን በማለት 215 ሺህ ብር ያጭበረበሩ ተከሳሾች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ ረዳት ኢንስፔክተር መብት አፍታሙ ተጨማሪ ዘገባ አላት መስከረም 23 ቀን 2010 ዓ.ም ተምረት ከቀኑ 10 ሰዓት ሲሆን በኢካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ላምበረት ቶታል እየተባለ ከመጣራው አካባቢ ነው ወንጀሉ የተፈጸመው ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 6 ሲሆን የግል ተበዳይ ባልኮ ጸጋይ ተባሉትን በሚያውቃቸው ሰው ማካይነት በመግባባት ወዶዋ ጋር የሚሸጥ ዳይመንድ አለን በማለት ይቀርባቸዋል ተጠርጣሪዎቹ የግል ተበዳይ ለማሳመን ገዢ የተባለውን ግለሰብ በመያዝ በ1.5 ሚሊዮን ሺህ ብር እንደተስማሙ በመምሰል የግል ተበዳይ ለጊዜው ዳይመንዱ አንተ ጋር ይቀመጥ ሁለት 115 ሺህ ብር ሰጣን ይሏቸዋል የግል ተበዳይም የተጠየቁትን ገንዘብ በመስጠት ዳይመንድ የተባለውን በአድ ነገር በትንሽዬ ሳጥን ይዘው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ከቀናት በኋላ በነገሩ ጥርጣሬ ገባቸው የግል ተበዳይ ለፖሊስ ማመልከታቸውን የነገሩን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከባድ ልዩ ልዩ ወንጀሎች ክፍል መርማሪ ሳጅን ሃየሉ ማብራሃናቸው እንደ መርማሪው ገለጻ አቤቱ ታው ከደረሰ ጊዜ ጀምሮ መርመራ ክፍሉና የክትትል ቡድኑ በመቀናጀት ባደረገው ጥረት ተጠርጣሪዎቹን ይዞ መርመራ ያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው በተያዙ ተጠርጣሪዎች ላይ የመርመራ መዝገባ አደረሽተው ለሚመለከቱ ይፍታ አካል ማቅረባቸውንና ያልተያዙትን ተጠርጣሪዎች ለማያያዝ ያላሰለሰ ጥረት ያደረጉ መሆናቸውን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል ካዲስ አበባ ከተማ መስፋፋትና በየጊዜው ከመገነቡት አዳዲስ መንገዶች አንጻር የትራፊክ ፖሊስ አባላትን ቁጥር ማሳደግ እንደሚገባ አንድ አንድ አስተያየታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ ችግሩ ለመፍታት እንቅስቀሳዎች መጀመሩን የከተማው ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል ዘገባው የሳጅን አናገርማ ነው ዝርዝር አላት 
ካዲስ ፖሊስ ጋር ቆይ ተደረጉ ታንዳን ዲከታማ ናይሮች በሰጡት አስተያየት በአዲስ አበባ የሚከናወኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማትና የርገት እንቅስቃሴዎች የበርካቶችን ቀልብ እየሳበ የመጣ መሆኑን ገልጸው ከዚህ ጋር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የትራፊክ ሁኔታን ለማሳለጥ በቂ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ኑሩ እንደሚገባ አስተያታቸውን ሰጥተውናል እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ግን አሁን ህዝቡም እየበዛ ስለሆነ የመኪናም በጣም ብዛት አለና ልክ ለባዓል እንደሚሆነው ማለት ነው በዛ ብለው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ቢሰራ ጥሩ ነው ላልለው በዚህ አደጋ የሚበዙ ቦታዎች ላይ ጥና ተደርጎባቸው እዛ ቦታ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ነገር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው በቃ አሁን ዛሬ ቢከሰት አደጋ ቆይቶ ደም ሆነ ጊዜ ዋላ ላይ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ቦታዎች ላይ ጥና ተደርጎባቸው የትራፊክ ፖሊሶች ቢመደቡ እዛ ቦታ ላይ የበለጠ መፍትሄ ኖራል ብዬ አስባለሁ በጎፍ ቃደኞች አሉ በዛ ላይ እነሱም እንዲበረታቱ የማድረግ ነገር ቢኖር አሪፍ ነው ትራፊክ ፖሊስም ቢጨመር ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ በኮሚሽኑ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማት ሰማስተታቸውን ባካፈሉን የከተማ ነዋሪዎች በሰጡት ምላሽ ኮሚሽኑ በትራፊክ አደጋ መከላከልና ለከተማው ትራፊክ ፍሰት መሳለት ተገኝቱ ትኩረት በመስጠት ከተላዩ ሴክተር ተቋማት ጋር ተከታታይነት ያላቸው ስልጣናዎች በመስጠት አባላትን ወደ ስራ እንደሚያስገቡ ጠቅሞ በቅሩ የተሰጣቸውን ስልጣን ያጠናቀቁ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ወደ ስራ መግባታቸውን ተናግረዋል አያይዘው ተጨማሪ የፖሊስ አባላትን በመመልመል 250 የሚሆኑ አባላትን እያሰለጠኑ እንደሚገኙ አስተውቀዋል አሁን ባለን ደረጃ አጠቃላይ የስታፉንም ሆነ የ ኦፕሬሽናል ስራ ላይ የሚሰማራውን የሰው ኃይል ይዘን ከ900 በላይ የሰው ኃይል አለ በከተማ ደረጃ ይሄኛው ኃይል ሲጨመር እንግዲህ ከ1000 በላይ የሰው ኃይል ይኖርናል ማለት ነው ስለዚህ የሰው ኃይሉንም በመጨመር በኩል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እየሰራ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የተደራሽነቱን ለማሳደግ የስራ ክፍሉን በተሽከርካሪና በሞተር አቅሙን የማሳደግ ስራ እየተሰራ ነው ባለፈው ከሁለት አመት በፊት እነዚህ አዳዲስ የመጡ ተሽከርካሪዎች ወደ ስራ ገብተው አስሩን ክፍለ ከተማ ላይ የቁጥጥር ስራ እየሰራ ነው ሞተሮቹም በዛው ልክ በቁጥጥር ስራ ላይ ይገኛሉ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ከ250 በላይ የሚሆኑ ሞተሮች ኦሬዲ ጊጂ ፕሮሰስ አልቆ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ስራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነን ተሽከርካሪም በዛው ልክ ከ20 በላይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ጊጂ ተፈጽሙ ለዚህ ስራ የሚያገዙ ማለት ነው ኦሬዲ ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ አለ በአጠቃላይ የክፍሉን አቅም በቴክኖሎጂም በተደራሽነቱንም ለማስፋት ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው ዳይሬክተሩ ባስተላለፉት መልእክት የከተማችንን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ሰላማዊ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር እግረኛው መሆን አሽከርካሪው እራሱን ለሕግ በማስገዛት ለሀገሩና ለከተማው ትራፊክ ፖሊስ መሆን እንደሚጠበቀበት ገልጸው ሁሉም ለሕግ አስከባሪ ፖሊስ ተባባሪ ከሆነ የመንገል ላይ ትራፊክ አደጋን መቀነስ እንደሚቻል መልእክታቸው ናቸው በኮልፍ የቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ከተለያዩ ስፍራዎች የተሰባሰቡ 72 የሽሻ ቃዎች ተወገዱ ኮንስታብል ጤናው ፈጠነ እንዘገበው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። በኮልፍ የቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አካባቢ ከተለያዩ ሽሻ ቤቶችና ጫት ቤቶች በቁጥጥር ስር ያሉ 72 የሽሻ ቃዎችን ከነመዋሰሉ የክፍለ ከተማው ደም በማስከበር ጽፈት ቤት ከፖሊስና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ሚያዚ 11 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረት ሊያስወግዱ ይችላል። አዋቂ ድርጊቶች በአካባቢው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመብራከታቸው ጋር ተያይዞ ወጣቶች ወደ አላስፈላጊ ድርጊቶች እንዲሰማሩ እንደሚያደርግና ያካባቢ ነዋሪዎች ላይ ስጋት በመፍጠሩ የን ድርጊት ለመከላከል በቀጣይነት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰሩ በቤተል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወረዳ 7 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪ ሐላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አንዱ አለም ተክሉ ገልጿል መሰል ድርጊቶች ለመዋጋት በየጊዜው የክፍለ ከተማው ደም በማስከበር ጽፈት ቤት ተገቢውን ቁጥጥር ያደረገ ቢሆንም ይህንን ድርጊት በዘላቂነት ለመከላከል ቤታከራዮች ቤታቸውን ከመከራይታቸው በፊት ተከራዩ ለምን ግልጋሎት እንደሚከራይ በመጠየቅ ድርጊቱን ለመዋጋት በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ህብረተሰቡ የበኩሉን ትብብር እንዲያደርግ የክፍለ ከተማው ደም በማስከበር ጽፈት ቤት የቡድን ቁጥጥር ሐላፊ አቶ ምስጥሮ በርገና ጥሪያቸውን አቀርበዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እስከሆኑች ነበሩ በተከታይነት የምናልፈው ለለቱ ዳሰናዳ ነው ፕሮግራም ነው ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የፍት ሳምንት ጠንካራ የፍት ተቋማት ለአስተማማኝ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሚል መሪ ቃል ከሚያዚ 29 እስከ ግንቦት 5 እንደሚከበር ይታወቃል የዚሁ የፍት ሳምንት አከባበር አንድ አካል ሆኖ ከተማ አቀፍ ህዝባዊ የውይይት መድረክ ባለፈው ሁድ በአዲስ አበባ ከተማ ባልና ቲያትር አዳራሽ ተካይዷል ይህንን ውበት መለከተ ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ወደ እናንተና ድርሳለን ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሞላችሁ
ላለፉት ሰባት አመታት በፌደራል ደረጃ ጥምረት መስረተው በጋራ እየሰሩ የሚገኙት አምስቱ የፍትህ ተቋማት ማለትም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እና የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በጋራ በመስራታቸው በፍትህ ሂደቱ ያጋጥም የነበረውን መጓተትና መዘግየት መቀነስ ተችሏል የፍትህ ዘርፉ ውስጣዊ አደረጃጀቱን ፈትሾ በፍትህ ሂደቱ ለውጥ ማምጣት እንዲችል በእያመቱ የፍትህ ሳምንትን በማክበር በተለያዩ መድረኮች ተሰቡ እንዲመክረበትና የህزب ንቅናቄን በመፍጠር በፍት ተቋማቱ የሚታዩ ያሰራር ችግሮችን በግባትነት በመሰብሰብ የመፍቴር ምጃ እንዲወስዱ ማገዟል የዘንድሮ ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የፍት ሳምንት ጠንካራ የፍት ተቋማት ላስተማማኝ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሚል መሪ ቃል በድሬዳዋ ከተማ መከበር ጀምሯል የፍት ሳምንቱ አከባበር በድሬዳዋ ምን ይመስል እንደነበር ሚያዚ 13 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ በተላለፈው የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን መዳሰሳችን ይታወሳል የባሉ አከባበር በአዲስ አበባ ከተማ መቀጠሎ ሚያዚ 14 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ከተማ አቀፍ የህزب ንቅናቄ መድረክ ተካሂዶ ነበር የመድረኩ ተሳታፊዎች በፖሊስ በአቃቢያነ ህግ በፍርድ ቤቶችና በማረሚያ ቤቶች የሚታዩ ችግሮችን አንስተዋል የብረተሰቡን ሰላምና ደንነት የሚገዳደሩ ሌሎች ረሰ ጉዳዮችም ተጠቅሰው ከመድረክ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያተኩራል አብራችሁን ቆዩ አሁን ይሄን የፍትህ ሳምንት የምናከብርበት ዋናው ቀን በአግራችን የመልካም አስተዳደርና የህزب ጥያቄዎች ምላሽ ያገኘ የመጣበት ጅማሮ ላይ መሆኑ ልዩ ስፍራ የሚሰጠው ነው ይሄን ሳምንት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ ከዚህም በፊት ሰዎች ሲሰቃዩ የነበሩበት የምርመራ ቢሮዎች በተለይ ማይካላዊ የሚባለው የተዘጋበት የህزب ጥያቄዎች ምላሽ ያገኘ የመጣበት እንደገናም ደግሞ ብዙ አሰራሮች እየተቀየሩ የመጡበት ጋር ከመሆኑ ጋር ታይዞ የተጀመሩ ጅማሪዎች ይያበቡ እየቀጠሉ እየመጡ ስለሆነ ለዚህ የህزب ድጋፍ እና ተሳትፎ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ይታመናል እንደ ክፍተት ብለን የምንታዩ ነገሮች ብዬ የሚያነሳቸው ነገሮች አንደኛ በአንዳንድ ጉዳይ ወለሽ ላይ ተጠርጥሮ የምታሰሩ ሰዎች ውሳኔ ሳያገኙ አሁን ለምሳሌ እንዳና ቅልንጦ አከባቢ ውሳኔ ሳያገኙ ለረጅም ጊዜ በጊዜ ቀጥሮ ብቻ የሚቆዩ ህብረተሰብ አካላት በርካታ ቅሬታዎችን የሚያቀርቡ የሚታዩ ማለትና ለምን እንደው ውሳኔ ሳይገኝ ረጅም ጊዜ በጊዜ ቀጥሮ ብቻ የሚመላለሱት የሚለውን ነገር እንዳንተ ቢታዩ ምን ነው አመት ሁለት አመት ሶስት አመት በቀጥሮ የሚመላለሱ ካሉ የነይ ሰዎች ፍርድ ውሳኔ እንዳገኝ ብለን ለይተን በካታጎሪ ሰተን ፍርድ ቤቶችም በዛ ደረጃ መሰረት በቅደም ተከተል ውሳኔ እየሰጡበት ነው ያሉት በመጣበቅ ላይ ያሉ ተብሎ የተቀመጡትም እነዛ ነሶች ናቸው በዛ ካታጎሪ ለይተናቸው ለፍርድ ቤት አቀርበን ፍርድ ቤትም ባለው ስኬጁል መሰረት እየወሰነ የቀሩ ሰዎች ናቸው በመጣበቅ ላይ ያሉት የሚባሉትና በተለየ ሁኔታ የተቀመጡ ሰዎች እንዳልሆነ እንትረዱት ነው ሌላ ተጠርጥሮ ታስሮ በአንዳንድ ጉዳይ ላይ ታስሮ 7 ወር 8 ወር አንድ አመት ከተሰራ በኋላ በተጠረጠረበት ጉዳይ ላይ እጁ የለበት ነፃ ነው ተብሎ ይለቀቃል ያ ሲለቀቅ በገ በታሳሪው ግለሰብ ላይ በቤሰብ ላይ ብዙ ጫና ከተፈጠረ በኋላ ግለሰቡ ላይ ምንም ችግር የለበትም ነፃ ነው ተብሎ ፍርድ ቤት ይለቃል የዛኔ ይሄን ነገር ተጠርጥሮ መያዙ ችግር የለበትም ለምን እንደው ረጅም ጊዜ የሚወስተው ግለሰቡ ላይ ችግር አለበት የለበትም ብሎ ለማጣራት ግፋብል ሁለት ሩና ሶስት ሩ አይበቃም ወይ ስምንት አስሮር 12 ወር ከተሰራ በኋላ በቤሰቡ በልጆቹ በራሱ ብዙ የሞራል ጫና ምኑ 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 ከተደረሰ በኋላ ነፃ ተብሎ ሲለቀቅ እንዴት ነው ያ ሰው ተመልሶ አምራች ሊሆን የሚችለው ቤሰቡስ አምራች ሆኖ ለመቀጠል የሚችለው እንዴት ነው ብሎ ነገር ቢታይ ምን ነው ታስረው ሲፈቱ ለረጅም ጊዜ ነፃ ሲሆኑ ምንድነው መንግስት የሚያደርገው ካሳ ይከፍላል ወይ ምን አይነት ጥያቄ ማለ ተጋጭና አንጻር ይሄንን የሚደግፍ ህግ የለም ግን ደሞ ለወደፊቱ ምናልባት መንግስት አቅሙ በፈቀደ መጠን 
ማንዳንዳ ሀገሮች ተመኩር አለ እሱም የሚያይበት አክባብ ካለ ይታያል በዋናነት ግን ታሳሪዎች ወይም ተጠርጣሪዎች በፍጥነት ፍትም ያገኙበት ታርሞ የሚወጥበት ሁኔታ ነው ማተኮር ያለብን እዛ አክባቢ መንግስ እና የፍታ አካላት ሊሰሯቸው የሚገቡ ስራዎች መስራት አለብን ብለን ወስዳለን ትራፊክ ፖሊስ ሆዲፍ ጆብ ነው አጥላው እንገሰሰ መንጃ ፍቀድ እሽና በዚህ ግባ ሄልሜቱን አውልቆ በዚህ አርጎ ይገባል ይደረደረ ወንጀለኛው ሾላ በድፍኑ ነው ውስጡ ለቀሱ ነው ይሄዳ ይሄምን ስለሆነ ነው የሕግ ክፍተት ስለአለ ነው ስልጣና ሳገኙ ቀርቶ አይደለም እሚኮረኩማቸው ህግ በማጣታቸው ነው ከትራፊኮች የሰነ ምግባር ችግር ያለባቸው የሉም አይኖሩም ብለን መገመት አንችልም ነገር ግን ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን አሽከርካሪዎች ጉቦ ሰጥቶ ህይወት እንዲጠፋ ይንቀሳቀሳል ጉቦ ሰጥቶ ደንብ እንዲጣስ ይንቀሳቀሳል ህብረተሰቡ ስለምን ይሄንን ዝም ብሎ ያስተናግዳል በነገራችን ላይ አንዱ ገጽታው ተነሳ እንጂ እዚህ እኔ አሁን የስምንት ወር ሪፖርት ያልኳችሁ 1380 ጉቦ ሰጪዎች ትራፊክ ፖሊሶች ይዘው ወደ ፍርድ ያቀረቡት ነው ማቀው ያላወቀናቸው ትራፊኮች እንደሚኖር ሁሉ ያው በተመሳሳይ የሰጡ ያልተያዙ አሽከርካሪዎች ይኖራሉ የሚል ንግባባን እንችላለን ነገር ግን 1380 አሽከርካሪ የደንብ ጥሰት ፈጽሞ በ100 ብር በ200 ብር ሆነ የሆነ አማውንት የፈለገው ይሁን በቃ የፈለገውን ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው የተያዘው ማለት ነው ከመጀመሪያ ከመንጩ እንዲደርቅ ማድረግ መቻል ያለበት ከዛ ፍታው ያልሆነ እርምጃ በመወሰድ ያልተገባ ጥቅም የሚፈልግ የትራፊክ አባል ካለ በسرዓቱ መክሰስ መያዝ ሁላችንም መረባረብ እንችላለን ግሬት ትራፊክ ፖሊሶች ወተመለከተ ወደ አንዱ ያደላ አስተያየት ተገብ የሚሆን አይመስለኝም ነገር ግን ከችግሩ የነጹና ምንም ነገር የሌላቸው ናቸው ለማለት አይደለም በአጠቃላይ ችግሩ ሊታይ የሚችል ነው ብለን ብንወስደው አንድ የታዘብኩት በአገራችን ደረጃ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ መድናናት አንድ ቀርብ የማስበው በጎዳና ተዳዳሪ ያሉት ልጆች እዚ ቅድ ላይ ለምን እንደው ማይሰፍረው እነዚህ ህፃናቶች ልጆች አገራችን የአፍሪካ መድናስ ከሆነሽ ድረስ እስኪ ወጣ ብለን እንደያቸውና አልታየም በፍትህ አካላት ብዬ ነው ወጣ ብለን እንደያቸው አንድ አካባቢ 20 30 ሆኖ ነው በሃይላንድ ሀሽሽ እንደዚህ ያጨሱ ከተማው አትታየም ወይ ምንድነው ይሄስ ምን የታሰበ ነገር አለ ነው እኔ በእውነት ይሄ በጣም ከባር ነገር ነው እንደዚህ ከቀጠለ አዲስ አበባ ከተማ ምንድነው ወጣፋንቷ አገራችን እኮ ከውጭ የሚመጡ ዲፕሎማሲዎች አሉ ከተማው መኪና አጠገብ እየቆሙ በርካታ አንትኖች ሃይላንዱን እንደዚህ ይዘው ያሸተቱ አሉ። ይሄስ ምን ታስባል? ጎዳና ተዳዳሪዎችን በተመለከተ ያነሳችሁት በጣም ተገቢና ተከክለኛ አስተያየት ነው። በቀጥታ እነዚህ ዳኝነት ሂደቱን ተከትለው ያሉ ተቋማት ብዙ ስራ ሊሰሩበት ይችላል ይችላልው የሚል ግምት የለኝም ነገር ግን አሰዳደሩና የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋር በመሆን ለምሳሌ ፖሊስ በጣም ነው የሰራበት ግን ችግሩ ሰፊ ነው። ችግሩ ወደ ጎዳና የመጣውን በማንሳት ብቻ ሊፈታ የሚችልም አይደለም ዋናው ደህነቱን በመቅረፍ አስተዳደጉን በማስተካከል ወደ ጎዳና እንዳይወጣ የማድረግ ስራ ነው ይሄ ሀገር አቀፍም ከተማ አቀፍም አይደለም ነገር ግን ደግሞ አሁን የወጡትም ቢሆን ዝም ብለን መመልከት የለብንምና ከሚመለከታቸው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮዎችና ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ከሴቶችና ህፃናት ጋር በመሆን በጋራ እየሰራን ነው የመጣ ነው የሕግ ክፍተት ለምሳሌ ትውልዱን ያበላሸው ፖሊስና ወጣቱን ይያናከሰ ያለ መጥያረም ሺሻ ጋንጃ እነዚህ ኢትዮጵያዊ ናቸው ባራቱም ማጣጫ በኮንትሮባንድ ይገባሉ በቦሌ የገባ በኦፕሬሽን ተደርጎ ይወጣል ወጭ ወጥቶ እንደገና መንግስት እዚህ ላይ ተቀማለ ማለት ነው 
በየመንደሩ ስናሲዛቸው ከ1 ሽብር እስከ 2500 ብር ደንብ ማስገበር ቀጥቶ ይልካቸዋል ተመልሰው ደሞ ካሲያዛቸው የጸጣ ኮሚቴ ጋር ድብድብ ነው የሚገጥሙት በዚህ ዙሪያስ ህግ ውስጥ ከመቸ ነው ክፍተት የህግ ክፍተት የህግ ክፍተት እስከመቸ ነው የህግ ክፍተት የሚል እምነት አለ ትልቁ ነገር ምንድነው ያሽሽ ጉዳይ ነው አሽሽ ማን ነው ሻጩ ማን ነው አቅራቢው ህብረተሰቡ ከፈት ቁጫት ቤት ይያለ የገዛ ልጅንም አበላሽው ማን ነው በእያካባቢያችን ሐሺሽ አሺሽ አሺሽ ከያጣጨ አይነሳ ማን ነው ሐሺሹ ማቀርበው በድብቅ ጫት ማስቀም ማን ነው መንግስት ነው ህብረተሰቡ ነው እንነጋገርካል ልጆቻችን እንጠብቅ ልጆቻችን ስራት እናሲስክን መጀመሪያ ስራት ከራሳችን ነው ምንም ይሁን ምንም ያካባቢ ልጅ ጎዳና የሚያለው መጀመሪያ የራሳችን ምክር አገልግሎት ይገባዋል ማቅረብ ይገባዋል መነጋገር ይገባናል መያዝ ይገባናል ብዙ ነገሮች ይገባናል እኛን አሸንፎ በዚህ ሱሰኛ የተወጠረ ምን ስለሆነ ነው አንድ እናት ልጅዋን ብቻ ነው ሞንጀል ብቻ ነው የወጣት ሞንጀል ብቻ አይደለም ከወንጀል ማዳን ያለብን እኛነን የምለውን ሐሳብ ነው እኔ የምለው ከአደንዛጅ እጾች ጋር ታይዞ የሚሰሩ ስራዎች ቀድም በሪፖርቱም በስፋት ተገልጿል በዛ ዙሪያ ላይ የዘመቻ ስራ እየሆነ ነው ያለው ሺንሻዎች እነዚህ አደንዛጅ እጾች በተላዩ ሚዲያዎች እንደምንሰማ ከውጪም የሚገቡ አናብስ እንደዚህ የሚባሉ የተላዩ እጾች ይገባሉ ወደዚህ ማገር ሲያዙ እና ያለን ይሄ የኛ የፖሊሳችን የጸጣታ ኃይሉ ጥንካሬ ነው ለፈ ለህግም ቀርበው ውሳኔ ያገኙትንም ጭምር እየሰማን እንዳለ ይታወቃልና ከዚህ አንጻር ከዘመቻ ባለፈ የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው በነገራችን ይሄ አዲስ አበባ ፖሊስ ይሄንንም አጽኖ ሰጥቶ በተለይ የወጣቱን አመለካከትና አስተሳሰብ ቀድም حزب ተናጋሪዎች ሲናገሩ እንደነበረ ያን አመለካከታቸውን ሊያጠፋ የሚችል ስብእናቸውንና መልካም ሰነ ምግባራቸውን የሚጎዱ ነገሮች ላይ በእቅድ ተመርቶ በእቅድ ቢሰራ የተሻለ ነው የሆነ ሰሞን ላይ የተላዩ አሽሽ ቤቶች ይዘጋሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ የሚቀጥሉበት ሁኔታ አለ በትንፍ ቤት ተቋማት አካባቢ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በተለይ ይሄንን ከማጽረስ ወጣቱን በሰነ ምግባሩ ከማነጽ አንጻር ሰፊ ስራ ይተበቃል የሃይማኖት ተቋማትም እዝም ትልቅ ሚና እንዳላቸው ይታወቃልና ስለዚህ በቅንጅት የመስራቱ ነገር አጽኖት ቢሰጥ ይመል ነው ከሽሸና እስጋ በተያዘ ይሄ አሁን በርካታ አሳሳቢ ነገር ነው ዝብሎ እንዲብቅ በቀላሉ ምን ጫት ሀገሪቱ ምን አህል የበቀለ እንደሆነ ሁሉ አይችልም አውቀዋል ቀደም እንደተባለው ሽሻ ከየት ነው የሚመጣው የት ነው የሚፈጠረው ማን ነው አስመጪው የሚል ነገር ታደሰዋል ለከረሱ ሊመረመርና ሊፈተሽ የሚገባው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እዚህ ላይ ላይ ተንከራ አስተራ እየሰራ ያለ ነው ይመስለኝ ስለዚህ ይሄ ማሳሳቢ መሆኑ በእኛም በቀው ፍታካላት በኩል ምን ተቀበለው ከአደንዛጅ እስ በተመለከተ የህግ ክፍተት እንዳለ ይታወቃል ግን አሁን ያለው ህግም ከተተገበረ ራሱ ገቺ ወይ ደሞ ተቆጣጣሪ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል አንድ አንዴ ኦፕሬሽን ይሰራል በዘመቻ መልክ ይሰራል ያንን ለማረም ጥረት ይደረጋል በህዝብ ጥቆማ እንዲሁም ደሞ የነን ስራ የሚሰሩ ሰዎችም በወንጀልም በሌሎችም የሚጠይቁበት አግባብ አለ ግን ደሞ የህግ ክፍተት ካለም እሱ በጥናት ላይ ነው እሱ ተጠናቆ ወደሚመለከተው አካል ከወጣ በኋላ ተገብ የሆነ የህግ ቁጥጥር የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል ግን በዋናነት እዚህ ቤት እንደተባለው ይሄንን ቁጥጥር ማድረግ ያለብን ወጣቶች በወጣቶች ነው ምግባር ላይ መስራት ያለብን ኮሚኒቲው ነው ህብረተሰቡ ነው መሆን ያለበት ተብሎ ነው የሚታመነው እና ይሄንን አገልግሎት የሚሰጡን በየሰፈሩ በየመንደሩ ናቸው እና ጥቆማ እየተካሄደ በህግ አግባብ የሚታረሙበትና የሚስተካከሉበት ሁኔታ ችግሩ የሚቀነስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ወደ ተመልካቾቻችን የፈተ ተቋማቱ ተቀናጅቶ መስራት በመቻላቸው በርካታ ለውጦችን አምጥተዋል ይሁን እንጂ አሁንም የብረትሰቡን ርካታ ማረጋጋት አልተቻለም ስራዎች ሲሰሩ ፍጹም ከስተት የጸዱ ይሆናሉ ማለት ግን አይቻለም ችግሮቹ ከህزب በሚገኙ ጥቆማና አስተያይቶች ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊቀርፉ እንደሚገባ ያጠያይቀም በህزب ንቅናቄ መድረኩ ላይ የተነሱት ችግሮች እነዚህ ብቻል ነበርም ቅዳሜ ሚያዚ 21 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በሚኖርን የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን ቸር ያገናኘን
የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም በዚህ ወጥ ተጠናቀዋል አብራችሁ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በነገራችን ላይ የፍትህ ሳምንቱን አስመልክቶ የሚካሄደው ውይይት ሚያዚ 20 እና 21 በክፍለ ከተማ ደረጃ የሚቀጥል መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን በተከታዩ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን